கொடுத்தா மட்டும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு என் குழந்தைய காப்பாத்திருக்கவே முடியாது அவ உயிர பணைய வச்சு என் குழந்தை இன்னைக்கு காப்பாத்திருக்கா அதனாலதான் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில இருக்கா அதுக்கு முக்கிய காரணமே நீதான் இது ஹாஸ்பிட்டல் தேவையில்லாம இங்க நின்னு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காத மரியாதை எங்கிட்டு போயிட ப்ளீஸ் திவ்யா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளு இத பாரு நான் உனக்கு லாஸ்ட் வார்னிங் கொடுக்கறேன் அவர் வெளியில போயிருக்காரு அவர் வந்த அதுக்கு அப்புறம் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் போய் இங்க இருந்து பாக்கவிடல <laughs> <laughs> அவனும் கோவமா மறைச்சுக்கிட்டே போயிட்டான் சரி அவனை விடு அவன் எப்படியோ போட்டோம் ராதாவுக்கு நல்லபடியா ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சா போதும் சரி நீர் நான் டாக்டர் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அழுதாமா தெரியும் <laughs> கண்மொழிப்பாங்களாம் <laughs>
என் மருமகளை நல்லபடியாக காப்பாற்றி கொடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்கிறதுனே தெரியல எனக்கு எதுக்கு சார் நன்றி சொல்கிறீங்க என் குழந்தைய காப்பாற்ற போய் தான் அவளுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு தான் உயிரை கூட பொருட்படுத்தாம என் குழந்தைய இவ காப்பாத்தி கொடுத்துருக்கா நாங்க தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஆமா சார் ராதாவால தான் எங்க குழந்தை திரும்ப கிடைச்சது சார் அதுக்காக நாங்க காலத்துக்கும் ராதாக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் என் மருமகளை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இந்த பொண்ணை வச்சு ஒழுங்கா வாழ முடியாம உன் வாழ்க்கையை பாழாகிட்டான் ராஸ்கல் இப்பதான் பொண்டாட்டியோட அருமை புரிஞ்சிருக்கு இதுக்கப்புறமாவது அவங்க வாழ்க்கை சந்தோஷமா அமையணும் திவ்யா ராதா கண்முடிக்க நேரமாகும் நம்ம வேணா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடலாமா நீங்க வேணா போயிட்டு வாங்க என் மருமகளை நான் பாத்துக்கிறேன் சரிங்க கண்ணு முடிச்சனே எனக்கு உடனே போன் பண்ணுங்க கண்டிப்பா பண்றேமா சரி திவ்யா போலாமா வரேன் சார் எடுத்துட்டு <laughs> பாலா <laughs> என்ன <laughs> 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 மாப்பிள்ளாட்டிக்கு <laughs> ஏற்கனவேன <laughs> அங்க ஏற்கனவே ஏழரை புடிச்சவனுங்க நிறைய இருக்கானுங்க அவங்களுக்கும் நமக்கும் பிரச்சனை இருக்கு இப்ப நம்ம அங்க போனா பிரச்சனை அதிகமாயிடும் நாங்களும் சொல்லி பார்த்தோம் ஆனா அந்த திவ்யா பொண்ணு கேட்கவே மாட்டேங்குது ஆனா குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போயே ஆகணும்னு பிடிவாதம் பிடிக்குதுன்னு சொன்னேன் அதுக்கு அவரு சொன்னாரு ஊருக்குள்ள எல்லாம் போகாதீங்க நேரா குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமிய கும்பிட்டு சட்டு புட்டுன்னு வீடு வந்து சேருங்கன்னு சொன்னாரு நான் கூட கேட்டேன் என்ன மாமா மேல் மலையனூர்ல இருந்து பொய்மான் கருடு பக்கம் தானே நீங்களும் அப்படியே ஒரு எட்டு வந்துட்டு போலாமேன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவரு சொன்னாரு டே வரலாண்டா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வேலை எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு நான் பாட்டுக்கு பாதியில விட்டுட்டு வந்துட்டேன்னா பிரச்சனை போயிடும் வேலை பாதியிலேயே நிக்கும் அதனால நீங்க கோயிலுக்கு போங்க முடிஞ்சா நான் ஒரு எட்டு வந்துட்டு போறேன்னு சொன்னாரு சிவா எத்தனை நாள் இழுத்துக்கிட்டு இருந்த பிரச்சனை அதுக்கும் ஒரு முடிவு வந்துட்டு எல்லாம் சந்தோஷம் தான் எல்லாம் என் பேரை வந்த நேரம் கொஞ்ச நாளைக்கு 
முன்னாடி இதே பேரனால என் பையன் உயிருக்கு ஆபத்து குடும்பத்துக்கு ஆகாதுன்னு சொன்ன இந்த பாய் இப்போ அதிர்ஷ்டக்காரன்னு சொல்லி கொஞ்சது நடிப்பெல்லாம் சும்மா டைப் டைப்பா இருக்க அரசிக்கடையாங்கிட்ட <laughs> 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 என்னா <laughs> 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 என்ன 
இழுத்துட்டு தான் இருக்காரு இன்னும் போகல ஏடா உனக்கு உன் தாத்தா மேல பாசமே கிடையாதா எந்த நேரத்துல விளையாடுறதுன்னு தெரியாது சரி இப்ப என்ன பண்றது ஐயோ இளே தாத்தாக்கு ரொம்ப இருக்குது ஓ மாமன எங்க வெளிய இருப்பாரு ஐயோ வரச்சல போடா முதல்ல சரி 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 நல்ல வரே தங்க மகராசரே ஐயோ கிண்ணில பாலு குடிச்சா சீரி தட்டு பேடு மாமா காணோம் மாமாவை எங்கேயாவது தேடி கண்டுபிடிச்சு பெரிய மாமா குடும்பம் சென்னையில இருக்கு போன பட்டு வர சொல்லடா பெரிய மாமா குடும்பம் சென்னையில இருக்கா ஆமாடா ஊருக்கே விஜய் சொல்றவேன் அவன் சின்ன வயசுல போய் தொலைஞ்சிட்டா என் அண்ணி பிள்ளைகள் எல்லாம் கூட்டிட்டு சென்னையில தான் போயிருக்கா போன பட்டு சீக்கிரம் வர சொல்லியப்பா பெரிய மாமா குடும்பம் சென்னையில இருக்கா சீக்கிரம் போய் தொலைஞ்சிடாதப்பா கடைக்கு போயிட்டு வரண்டா அடப்பா மாமா ஏன் தாத்தாக்கு இழுத்துக்குச்சு ஆடாடி கடி நடக்கிறதானடா இது ஐயோ இல்ல மாமா இந்த தடவை ரொம்ப சீரியஸ் அப்படியா ஆமா இந்த தடவை தாங்காதுன்னு அம்மா ஒப்பாரி வச்சிட்டு இருக்கு ஐயோ டேய் போய் பார்க்கலாம் டேய் ஸ்டாப் என்ன எனக்கு ஒரு டவுட் என்னடா டவுட் ஆமா சென்னையில இன்னொரு மாமா குடும்பம் இருக்குதாமே ஆமா இன்னொரு அண்ணன் குடும்பம் இருக்கு அதுக்கு என்ன பா மாமா குடும்பத்துக்கு அம்மா உடனே போன் பண்ணி தகவல் சொல்ல சொல்லுச்சு சரி அப்படியே நம்ம சொந்தக்காரங்களுக்கும் தகவல் சொல்ல சொல்லுச்சு ஐயோ அப்ப அப்பா சாகிறது கன்ஃபார்மாடா கன்ஃபார்ம் தான் ஐயோ அது சரி எனக்கு சென்னையில இன்னொரு மாமா குடும்பம் இருக்கிற விஷயத்த ஏன் இட சொல்லவே இல்ல என்னடா கேள்வி இது நீ கேட்கவே இல்ல அதனால நான் சொல்லலடா சரி இப்ப கேக்குறேன் அந்த குடும்பம் ஏன் நம்ம ஊர் பக்கம் வரவே இல்ல அது எல்லாம் குடும்ப தகராறு தாண்டா உங்க சின்ன வயசுல உனக்கும் திவ்யாவுக்கும் மொட்டை அடிச்சு காது குத்தும் போது ஒரு சண்டை வந்துருச்சுரா அந்த சண்டையில அவர் ஊரை விட்டு போனவர் தான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியா பக்கமே அவர் தலை வச்சு கூட படுக்கல திவ்யாவா ஆமா திவ்யா தான் உனக்கு திவ்யாவை ஞாபகத்திலே இல்லையாடா நீ தான் சின்ன வயசுல அவ கூட விளையாண்டுகிட்டு இருப்பியா இப்ப ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சா ஆமா மாமா ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு சின்ன வயசுல திவ்யா நல்லா செகப்பா கலரா குண்டா அழகா இருப்பாளே என்னடா <laughs> 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 மாமா <laughs> 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 அவளுக்கு மூணு அண்ணனுங்க இருக்கானுங்க அவளுங்க சம்மதிப்பானுங்களான்னு எனக்கு தெரியல இது எனக்கு தெரிஞ்சு சரிபட்டு வருமானு தெரியலடா மாப்பிள்ள இந்த வருமாமா நீ அப்படிலாம் பேசக்கூடாது எதாச்சும் செஞ்சு அந்த திவ்யாவை கூட சேர்த்து வச்சிருக்கேன் 
ஹலோ <laughs> 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 சீக்கிரம் போயிடு திவ்யா சீக்கிரம் வா